პირველი თემა გზაზე ერთი ქალი მოდიოდა შეიძლება სახელი ცოტა გაურკვეველი დარჩეს თუმცა ეს სოციალური შუქნიშნის მორიგი პროექტია და ის განკუთვნილია მასწავლებლებისთვის. ხდება საინტერესო ისიც რომ ის ითვალისწინებს საკუთარ თავში სხვადასხვა რესურსის შექმნას და ძირითადად ეს რესურსი მიმართულია იმ მნიშვნელოვან თემებზე როგორიც არის გენდერული თანასწორობა დისკრიმინაცია და სტერეოტიპები საინტერესო მარიამ ვი შეუძლია ამ პროექტში მონაწილეობის მიღება რა ამ მონაწილეობის მიღება ასევე დეტალებით გვაინტერესებს და ჩვენ მაყურებელთა საინტერესებს აქ მოგვიაც ჩვენ შეიძლება მონაწილეობას უნდა დავუკავშირდე თამისთვის ივანე რეჟისორს კითხავ თუ ყავს ქალბატონის სოფო ბაჩილავ საღავში და ვისა ქალბატონის სოფო როგორ გესმით ჩვენ მოგესალმებით სოფო მოგესალმებით ძალიან დიდი მადლობა რომ მოახერხეთ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და საესაკმაოდ საინტერესო პროექტი შესახებ გვიწევს თქვენთან ერთად საუბარი სოფო გზაზე სოფო გზაზე ერთი ქალი მოდიოდა ზოგადად პროექტის კონცეფციის შესახებ რო ვისაუბროთ რას გულისხმობს პროექტი გეტყვით რომ პროექტი ახორციელებს სოციალური შუქნიშანი ქალთა ფონდის დაფინანსებით და ამ პროექტის მთავარი მიზანი გახდათ რომ სივცე შეგვექმნა სადაც თავს მოიყრი და საინტერესო ისტორიები ქალების შესახებ რადგან როგორც არაერთ მოყვეო მაჩვენა სამწუხაროდ სტერეოტიპები რომ თითქოს ქალბატონებს რაღაც უფრო ნაკლებად შეუძლიათ ან არც თუ ისე კარგად შეუძლიათ გავლენას ახდენს როგორც თავად ქალბატონების თვითშეფასებაზე საბოლოოდ ეს გავლენას ახდენს მათ პროდუქტიულობაზე თუ თვით დამკვიდრებაზე და არავის ისე არის მოკლედ კარგი და გაეროს ერთ-ერთ მამამხსენებლებმა წამოსწინ თქვა რომ ისტორია ისტორია რომელსაც თუნდაც სკოლაში ბავშვების სწავლობენ გაჯერებულია მიღწევები რომლებიც ძირითადად უკავშირდება მამაკაცებს ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვამბობთ რომ მათი მიღწევები არ არის საინტერესო ან არ არის იმ გარეთ საინტერესო რომ დიდი დრო დავუთმოთ თუმცა ფიქრობთ რომ ის ისტორიები რომლებიც ეს უჩინარია ჩვენს გაუჩინარებულია ჩვენს ირგვლივ თავი უნდა მოუყაროთ და გავაცნოთ როგორც საზოგადოება განსაკუთრებით ახალ თაობას და ხელი შეუწყოთ რომ გოგონებიც ვიჩეფასება კიდევ უფრო ამაღლდეს. დი ახლა სოფო საინტერესოა ისიც რომ თქვენ გეწერათ სტატუსი გზაზე ერთი ქალი მიდიოდა და იქ ამოვიკითხავთ რომ კონკრეტული ეს პროექტი გულისხმობდა სხვადასხვა საჭირო და მნიშვნელოვანი რესურსის შექმნას. საინტერესოა ეს რესურსები და ამ რესურსები რაღაც თემატიკაზეა შექმნილი, რამ განაპირობა მათი საჭიროება დღევანდელობაში? ა მოგახსენებთ როგორც გითხრათ პროექტის მიზანი პრინციპში აღწერე და აი ამ მიზნიდან გამომდინარეც ძალიან ბევრი რესურსია რეალურად თუნდაც ინტერნეტში გაბნეული და სჭირდება დრო რო შეკრა თემატურად სოფი შეგვიძლია დაკონკრეტება რა სახის რესურსებზეა საუბარი აუცილებლად აი მან ეთქე მოყავს ზუსტად საუბარი რო არის საკმაოდ ბევრი რესურსი მაგრამ თუ დაცაი მასწავლებლებს სჭირდებათ დრო და საკმაოდ დიდი დრო მოყვით რომ მოიძიონ კონკრეტული თემის გაშემო სხვადასხვა საინტერესო მასალა. ჩვენ ერთი რომ თავადაც ქმნით სხვადასხვა მასალას გულისხმობ პატარა ვიდეოებს მოგეხსენებათ რომ დღეს თქვა ტექნოლოგიების გამოყენება კიდევ უფრო ეფექტურ ხდის სასწავლო პროცესს და ფიქრობთ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ ხელს უწყობთ ამას შექმნით და იქნება ამ წუთასაც ესე ვიქტორინები რომლებიც სხვადასხვა ელექტრონული აპლიკაციის საშუალებით იქნება შესძლებელი რომ მოსწავლებმა ითამაშონ თემატიკა იქნება ძირითადად ოთხი ეს არის დისკრიმინაცია სტერეოტიპები გენდერული თანასწორობა და ქალთა მაცლი გადაც ძალიან ვისაუბრე ამ მის ფარგლებში შეიქმნება პრეზენტაციები ვიდეო გოლები სადისკუსიო კითხვები აქტივობები და სხვადასხვა მეთოდები რომლებიც დაეძაბნებათ მასწავლებლებს პროექტი არის მასწავლებლებისთვის გათვლილი საგანმანათლებლო სივრცისთვის არის გათვლილი თუ ვინ იქნება კიდევ ბენეფიციარი ასე რომ ვთქვათ დავაკონკრეტოთ არ მხოლოდ მასწავლებლებისთვის ნებისმიერ სურვილს ნებისმიერ პროფესიის თუ ასე ეს ადამიანს შეუძლიათ გაიცნოს ჩვენ Facebook გვერდს გზაზე ერთი ქალი მოდიოდა სადაც მუდმივად იდება საინტერესო ინფორმაცია სხვადასხვა ქალბატონის შესახებ ასევე ჩვენ გვაქვს რადიო გადაცემა რომ თანაც იგებენ ადამიანები სიახლეებს და საინტერესო მოსაზრებებს როგორც თვლიანი საზოგადოებისთვის ასევე კონკრეტული ჯგუფისთვის მასწავლებლების სახით თუმცა ამ რესურსებზე 
ბიზნესმენმაც არ არის შეზღუდული და თავისთავად ცხადია ვინმე თუ გამოთქვან სურვილს თავად ეცნობდეს და რეგისტრირდება მუზე რომელიც არის მითითებული ჩვენს Facebook გვერდზე გზაზე ერთი ქალი მოდიოდა და ჩვენ მათ გადავცემთ რა თქმა უნდა ამ რესურსების კრებულს როგორც თქვი ეს რესურსები მოიაზრებს თავისთავში როგორც უკვე არსებულ რესურსებს სხვადასხვა პირის მიერ შექმნილ თუ ორგანიზაციების მიერ შექმნილ რესურსებს და გაერთიანდება როგორც გზაზე შეიქმნება და მეორე თავად ჩვენს მიერ დაწერილ ბლოგებს შექმნილ რადიო გადაცემებს თუ პოსტებს საგამომცემლო პოსტებს რომელიც უკვე ამდენიმე თვეა ჩვენს Facebook გვერდზე იდება Тиаха, сопо საინტერესო, ასევე ისიც რომ ერთია პროექტის მომზადება, შემდეგი არის თქვა სამიზნე ჯგუფების განსაზღვრა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ფაქტორში ისიც რომ მიაწოდოთ ინფორმაცია ესეც ასარგებლო და საინტერესო პროექტების შესახებ. თქვენ ახსენეთ რადიოს ახსენეთ და სხვადასხვა საშუალებები, აი მაგალითად კიდევ უფრო როგორ ფიქრობთ რომ მეტმა ადამიანმა გაიგოს ამ პროექტის შესახებ და ისიც უთქვა ჩვენ მაყურებელს სად შეიძლება რეგისტრაციის გავლა და პასუხს როდის მიიღებს, გაიარა თუ არა მან კონკრეტული გზა იმისთვის რომ იყოს ამ პროექტის ჩვენ პროექტის ასე ვთქვათ რეკლამირებას ძირითადად ვახტანგთ მაინც სოციალურ ქსელით სოციალურ ქსელში ვარცელებთ ძირითადად ინფორმაციას მათ შორის აი ამ ბმულიც დევს ჩვენს Facebook გვერდზე ერთი Facebook გვერდი თვითონ საინიციატივო ჯგუფის სოციალურ შუქ ნიშანი აქაც დევს და პლიუს თვითონ პროექტის Facebook გვერდზე ქალი გზაზე ერთი ქალი მოდიოდა შეუძლიათ რომ დარეგისტრდნენ ამ მუზე და ავტომატურად როგორც კი გაიგიან რეგისტრაციას გაჩვენებს რომ მათ წარმატებით აქვთ გავლის პროცესი და შემდეგ უკვე მოპოვებული ინფორმაციით გულისხმობ ელექტრონულ ფოსტებს ამას დაეგზავნებათ თებერული შუა რიცხვებამდე ეს შეკრული თქვათ მასალა ია სოფო ასევე წერანც მადლობა გადაგიხადეთ თუნდაც თქვენ დაინტერესება ეს ერთი ორად დის ჩვენს მოტივაციასაც და თავისთავად აუდიტორიასაც რომელსაც ჩვენ პროექტი შესახებ ახლა უკვე ეცნობება რა უნდა მნიშვნელოვანია მედიის როლი ასეთი პროექტების და წამოწყებების გაშუქების დროს სოფო ასევე საინტერესოა კონკრეტულად სოციალური შუქნიშნის სხვა პროექტების შესახებაც რო ვისაუბროთ მოკლედ ანუ თქვენი მიმართულება რა არის ძირითადად ეს გავიგეთ ეს არის ერთი მიმართულება ეს სხვა მიმართულებები თუ მოღვაწეობდა რა გამოცდილება გვაქვს ეს ეს შეგუძლია უთხრა ჩვენ მაყურებელს და შემდეგ დაგემშვიდობებით მადლობა ჩვენ სოციალურ შეიქმნიშანი არ არის დიდი ხნის შეიქმნილი სულ რამდენიმე თვეს ითვლის ჯერ არც ვართ ოფიციალურად დარეგისტრირებული როგორც ორგანიზაცია საინიციატივო ჯგუფიდან ძირითად მიმართულება ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის აზარტული თამაშების შესახებ ცნობიერების ამაღლება რასაც ჩვენ მეტად ჩემი მეგობრები ერთად მსულებ მოხალისეობრივად ვაკეთებით რამდენიმე თვის განმავლობაში კამპანია ჰქონდა ასეთი და ასევე მედია წიგნიერების თვალსაზრისით მუშაობთ გვაქვს რაღაც ცირე კაც გეგმებიც რასაც განახორციელებთ და ეს ერთი საინფორმაციო კამპანია ქალთა თემატიკაზე და გუნდებს ხდება ასევე საინტერესოა სახელი სოციალური შუქნიშანი რატო გადაწყდეს თქვა რატო შეირჩა ეს სახელი შუქნიშანი როგორც ვაგახსენებთ სამი ფერისგან შედგება და ჩვენს ესე გვაქვს განმარტებული რომ საზოგადოებაში არსებობს საკითხები რომლებსაც რომლებიც ირგვლოს უნდა შეჩერდეთ დაუფიქრდეთ იმუშაოთ და კმედებაში მოუყვანოთ და ეს ორივე საკითხი თქვათ გასაკეთებ რომელსაც შევეთეთ მაგალითად აზარტულ თამაშებ და თუნდაც იგივე სტერეოტიპებს ჩვენ საზოგადოებაში საკმაოდ ფეხი აქ გადმული და ფიქრობთ რომ აი როგორც ჩუქნიშნის ფუნქციალურ რა შეგაჩერებს სადღაც მოგამზადებს აღას თემატიკის ვისაა შემდეგ მოქმედებაში მოყავხარ აი ამ პრინციპით უნდა ვიმოქმედოთ სხვადასხვა მნიშვნელოვანი თემის გარშემო იმის გამო რომ ჩვენ რაღაც ვერ ახალბედები ვართ ამ მიმართულებით ძალიან ეს აქტიურობა შეიძლება ვერ თუმცა ეს იმას ანიშნებს რომ არ ვიქნებით აქტიურები მომავალში და ჩვენ ცდილობთ რომ აი სოციალური შუქნიშანი თავისი თემატურ და იდეურ დაკვირვებითაც კიდევ უფრო მეტად თავმოშავო და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა რომ საზოგადოებას მეთქი საშუალებად ეთქმა სოფო ჩვენ გვაქვს შეგვიძლია ჩვენ მოყურებოს ვიდეო ვნახოთ პოდკასტის ამონარიდი რაც აი ამ საკითხს შეეხება შემდეგ დაგიბრუნდებით რადგან ჩვენ მომხარებელმა მოგწერა Facebook მომხარებელმა მის დამას აღარც კითხვები აქვს და აუცილებლად დაგიწყვეთ ჩვენ ვიდეო ვნახოთ და შემდეგ უკვე კითხვები არაერთი გენდერული სტერეოტიპის თუ ტრადიციული დამოკიდებულების გამო ადამიანებს გაუჩნდათ იმის რწმენა რომ ბიჭი შვილი უფრო ფასეულია ვიდრე გოგო შვილი საქართველოში მეწყინა და არ მინდა ქალის სახელებია 
ოჯახში გოგონას დაბადების სცენას აღწერს ერთ-ერთი ქართული სიმღერა. ჩემს დაბადებას შუშხუნები არ მოჰყოლია. გაჩნდა ქალი და რაზე იმი უნდოდა ამბავს, სევდით იხსენებს საკუთარ დაბადებას სიმღერის გმირი. არა ვინც ხარობს მამაში ატყობინოს შვილის შეძენა მამა ხომ ბიჭის დაბადებას ელის დედა რომელმაც ის არის გოგონა გააჩინა უხმოდ იმტრავს ხელებს მაცნე რომელმაც ოჯახს უნდა აუწყოს რომ ბიჭი კი არა გოგო შეეძინათ ბოდიშის კილოთი ახმაურებს ახალ ამბავს პაპა ცდილობს ყენაგულში დამალოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ქვეყნად ჩემს მოსულა სერქა მაინც ხომ დაბადება შესაძლოა ვინ მე შეგვედაოს რომ შვილი სქესი მნიშვნელოვანი დიდი ხნის წინათ იყო და დღევანდელ საქართველოში მსგავსი პრობლემა აღარ არსებობს. თუმცა სტატისტიკა გვიჩვენებს რომ 1995-2015 წლებში ბიჭი შვილის ყოლის სურვილის გამო მშობლებმა 31000 მეტ გოგონას არ მისცეს დაბადების უფლება. სოფო ნამდვილად გავრცელებული და გახშირებულია შეიძლება ითქვას ბიჭი როგორც უფრო მეტად ფასეული იყო წლების განმავლობაში ასე ვთქვათ ბიჭიშვილი თუმცა მაინც ხშირად ხდება დამოკიდებულება რომ ჩვენს ირგვლივ კონკრეტული ადამიანების ირგვლივ ასეთი ამბები არ ხდება და ეს არის რაღაც თავს მოხვეული ამბები შეიძლება ასე ვთქვას თუმცა რეალობა სხვაგვარია და ჩვენ პოდკასტის საშუალებით ამ მონარიდი საშუალებით კიდევ ერთხელ მოვისმინეთ და გავიარეთ ეს თემა შეიძლება ითქვას. და დიხ როგორც მე გითხარით მოუწერეს და აინტერესებთ აი მაგალითად რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდნენ აი ამ პროექტში მონაწილე პედაგოგები რაიმე კრიტერიუმები თუ გაქვთ დაწესებული ასე უნდა პასუხობდეთ. არა არანაირი ათ საგნი შეზღუდულ არ გვაქვს ჩვენ ფიქრობთ რომ ნებისმიერი მასწავლებლის ჩვენ ვთქვათ სასწავლო გეგმებში ცდა ზოგად ეროვნ გეგმა განსაკუთრებით ზოგად გეგმებში ჩანს რომ მნიშვნელოვანია დისკრიმინაციის და შემცირება და თქვა სტერეოტიპების აღმოფხვრისკენ ბრძოლა ასე რომ ნებისმიერი მასწავლებელი რომელიც თავად თვლის რომ თუნდა სადამრიგებლო საათისთვის თუნდაც თუნდა სამოქალაქო განათლების გაკოთილებისთვის ქართულის გაკოთილებისთვის ჭირდებათ ეს რესურსი შეუძლია თავისუფლად გარეთ დარეგისტრირდნენ და მიიღონ აღნიშნული თქვა შესაძლებლობა რომ გამოიყენო საქართველოს ხოლო პროცესში ეს ყველაფერი შეიძლება მშობლებისთვის გაკაცდეს შეხვედრები და აქ გამოიყენონ მასწავლებ მარზუ და ფარავის თავის ნებით შეუძლიათ არ გამოიყენონ სრულად და გამოიყენონ ყოველ ნაწილი და ის ნაწილი რომელიც მათ საგნისთვის და მათი საგაკეთილო თემისთვის იქნება რელევანტური ჩვენ სულ რაღაც ერთი დღენახევარია რაც ეს ლინკი გაუშვით ბმული გაუშვით სოციალურ მედიით და ჩვენი მაყურებელი ხედავს ამ ყველაფერს დია ია უკვე დარეგისტრირდა საკმაოდ რაოდენობის მასწავლებლები და მიხარია ძალიან რომ ეს არ არის ხოლოთხოთ თბილისიდან ან დიდი ქალაქებიდან ხოლოთხოთ რეგიონებიდან მასწავლებლებს და სხვადასხვა მიზნით და ზუსტად ისინი ასახელებენ ჩვენ ერთ-ერთ კითხვა ვახტ თუ აში გამოიყენებენ აღნიშნულ მასალას და მიხედავთ ისე რომ ეს მასალა ვთქვათ ასე ვიზუალურად არ ნახავთ რას გაუგზავნით მათ მიერ მინიშნებული ის ხოთ სივრცეები სადაც აპირებენ რომ გამოიყენონ მასალა ჩვენთვის კიდევ ერთხელ გახდა იმის მაჩვენებელი და სიგნალი დარეგისტრირებაცი სოფო ასევე გვაინტერესებს ისევ სკოლას საგანმანათლებლო სივრცეს ვეხებით თქვენ გქონდათ გაქვთ გამოცდილება ბავშვებთან მუშაობის როგორც ოც მუშაობს და საინტერესოა აი თქვენი ურთიერთობის დროს ძირითადად ბავშვებში რასაღის სტერეოტიპებს აწყდებოდით და რასაღის წინასწარ განწყობები იყო ასე ვთქვათ ახალ თაობებში გავრცელებული ყველაზე მეტად გენდერულ თანასწორობასთან თუ სხვა საკითხებთან დაკავშირებით. არა მხოლოდ როგორც საქსი დიაღ მაქვს გამოცდილება როგორც სკოლის სოციალური მუშაობის, ასევე რამდენიმე წელია სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი ვარ და მაინც სამოქალაქო განათლების პროგრამაში ვიყავი აქტიურად ჩართული. მას მოსწავლეები პრინციპში რომ თქვა იქ საზოგადოებაში რა სტერეოტიპები თავის გავრცელებული, რაღაც მნიშვნელოვნად არ განსხვავდება ეს სტერეოტიპები მოსწავლეებში. თქმის იგივე რა ხდა ანარეკლი ვითარის და განსაკუთრებით როგორც თქვით იგივე გენდერული სტერეოტიპების მიმართულებით ეს სტერეოტიპები 
ხდება როგორც მოსწავლეებში, ისე მასწავლებლებში ეს არის რომელიღაც კონკრეტულ სკოლიდან გამომდინარე. საერთოდ თქვენი ასეთია. თავისთავად არგულისყოფ ყველას არის მოსწავლეს, არის მასწავლებელს. მნიშვნელოვანია რომ სტერეოტიპები ვთქვათ იქნება ეს გენდერული თვნებისმიერი სხვა ნიშნით ჩვენ ხედავთ საკმაოდ სიძულ თენ სიძულ ზემოთ არის ხოლმე გაჯერებული თუნდაც იგივე Facebook სივრცე თუ online სივრცე სხვადასხვა ხრიუ ვიქნება ეს გენდერული სტერეოტიპები სხვადასხვა ეთნიკური წარმომავლობის ადამიანების მხრივ თუ ასე შემდეგ რაღაცა შიშები ინერგება თითქოს ჩვენს ირგული როგიღაც უცხოა ვიღაც საშიშია ვიღაც თქვენ ვებძოლო და ასე შემდეგ ვიქრობთ რომ ჯანსაღი კრიტიკა ჯანსაღად სიტუაციის გაანალიზება და სტერეოტიპების თვით შეხედა იმ თვალით რომ რა რა იწვევს ამას და რა შედეგი შეიძლება გამოიყოს საბოლოოდ ძალიან მნიშვნელოვანია მით უფრო ახალ თავობაში და ეს კრიტიკული აზროვნების დაპირისპირება სტერეოტიპებთან მიმართებაში ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია სოფო ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ მოახერხე და იყავით ჩვენი სტუმარი ჩვენ წარმატებას გისურვებთ ასევე იმ ადამიანებს რომლებიც თქვენ პროექტში მიიღებენ მონაწილეობას ჩვენ მოყვრებას კიდევ ერთხელ შევახსენებთ რომ სოფო ბაჩილოვა სოციალური შუქნიშნის პროექტის ავტორი იყო ჩვენი გაზრდა სოფო მადლობა